so we were doing about you know heart हम हार्ट के बारे में कर रहे हैं और हमने पिछली बार किया था फाइसियन हार्ट और हमने दूसरा किया था दट इज एम्फीबियन हार्ट राइट देन उसके बाद रेप्टीलियन हार्ट ध्यान से बात मेरी सुनना है कि अकॉर्डिंग टू यर एनसीआरटी एनसीआरटी ने कहा है इट इज थ्री चैम्बर बट एक्चुअली क्या है इट इज हम कहते हैं इट इज पार्शियली फोर चैम्बर हार्ट एज वेंट्रिकल is incompletely divided theek hai ji ventricle mein division hai to sahi but incomplete division hai except dhyan se pehle meri baat suno except crocodiles which is complete four chambered heart theek hai kyunki ncrt ne three chambered ka hai to hum thoda sa usi pe hi kaam karenge to ab kya hai body se deoxygenated blood कहां पे गया राइट एट्रिया में राइट एट्रिया से गया वेंट्रिकल में वेंट्रिकल से गया लंग्स में लंग्स से फिर कौन सा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन वेंट्रिकल पार्शली डिवाइडेड है कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं है वेंट्रिकल में जहां पे मिक्सिंग हो गई और वेंट्रिकल से फिर मिक्स्ड ब्लड क्योंकि कंप्लीट डिवीजन नहीं है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में मिक्स हो जाता है सो मिक्स्ड ब्लड इट इज देन यू नो सप्लाई बॉडी राइट तो हार्ट हम क्या कह सकते हैं कि हियर इन रेप्टाइल्स ऑल्सो ब्लड पासिस थ्रू हार्ट ट्वाइस बट gets mixed you can say but supplies mixed blood to body therefore hum isko kya bolte hain पार्शियल डबल सर्कुलेशन मैम हाँ जी बेटा मैम ये तो एम्फीबियंस जैसा ही है बिल्कुल एम्फीबियंस जैसा है बट मैं वही कह रही हूँ कि एम्फीबियंस से क्या डिफरेंट है कि इसमें लटस से ये एट्रिया ये वेंट्रिकल बट क्योंकि दोनों जो है वो कॉन्टिन्यूस है यहाँ पे दोनों में पार्शली डिवाइडेड ब्लड है पार्शली डिवाइडेड वेंट्रिकल है मिक्सिंग ऑफ ब्लड तो यहां से 
जो ब्लड आ रहा है वो कैसा है मिक्स्ड ब्लड इज इट ओके यस मैम क्या तो पार्शली डिवाइडेड है बट एनसीआर ने इसको थ्री चैम्बर्ड हार्ट ही कहा हुआ है इसलिए हम वही लेके चले थे हम इसको ये मैंने आपको बता दिया आप ये थोड़ा सा इसमें बना भी लेना कि मिक्स डिवाइड कैसे है मतलब पार्शली डिवाइडेड कैसे है बट आपके एनसीआरटी ने ये थ्री चैम्बर ही लिखा है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल जिसमें ह्यूमंस की तरह मैमल्स की तरह फोर चैम्बर था क्योंकि है तो डबल देखो बॉडी से हार्ट में गया हार्ट से लंग्स में लंग्स से फिर हार्ट में है तो डबल सर्कुलेशन है दो बार अंदर जा रहा है हार्ट के ब्लड बट क्योंकि जो है वही एम्फिबियंस की तरह इट सप्लाईज मिक्सड ब्लड टू द बॉडी देर फोर इट इज कॉल्ड एज पार्शियल डबल सर्कुलेशन Is it okay? ठीक yes, है Yes ma'am. है ना और यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बता दू ताकि आप इन क्रोकोडाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स इसमें कंप्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट ठीक है मैं आपको लिखवा दूंगी और सेकेंड पॉइंट आ जाता है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजिनेटेड एंड बी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड and there is perfect double circulation kaise wo main abhi aapko bata rahi hu they have complete double circulation partial nahi hai complete double circulation okay yes ya to pehle ye sara note karo ye diagram nahi abhi batana ye main pehle banaungi bataungi aapko fir banana baaki ka note karna maine bataya tha ki पहली हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन मींस ब्लड पासिस थ्रू हार्ट ट्वाइस इन वन सर्कुलेशन एक सर्कुलेशन में ब्लड दो बार क्रॉस करता है ठीक है हार्ट में से दूसरी बात कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजिनेटेड एंड डी ऑक्सीजिनेटेड ये दोनों पॉइंट हो दोनों प्रोसेस हो रही हो देन वी से इट इज कंप्लीट डबल सर्कुलेशन राइट तो बॉडी में से ब्लड कौन सा ब्लड डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड हार्ट में गया हार्ट से फिर लंग्स में गया लंग्स से फिर हार्ट में गया और हार्ट से फिर बॉडी में गया राइट सो दिस दिस इज कॉल्ड एज कल भी मैंने शायद बताया था pulmonary circulation and this one is called as systemic circulation so kya hai ki now double circulation has maine bataya jaise two types of circulation 
that is first step pulmonary pulmonary ka kya hai in which blood passes from heart to lungs and then again to heart this is called as pulmonary circulation and second hai systemic circulation that is passage of blood from body to heart and again to body right this is called as systemic circulation so there are two type of circulation that is pulmonary circulation and systemic circulation is it okay ab hum thoda sa aur dekh le ki blood ki circulation kaise hai body to राइट राइट एट्रिया राइट एट्रिया से कहा जा रही है राइट वेंट्रिकल में उसके बाद जा रही है लंग्स में लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया में फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी इज इट ओके ठीक है जी तो दिस इज और यहां पे क्या आ जाएगा बॉडी से लंग्स और लंग्स से फिर हार्ट दिस इज आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हो सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी अब आप बता सकते हो सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी यू नो सर्कुलेशन इज इट ओके सो हार्ट से लंग्स और लंग्स से फिर हार्ट में दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन ठीक है और बाकी की सिस्टेमिक सर्कुलेशन ओके ठीक है जी अब यहाँ पे कि ये क्या है ये देखिए ब्लड यहाँ पे आ रहा है ये क्या ये हेड रीजन से ये हेड वाले हेड शोल्डर्स आर्म्स ये ऊपर वाला थोरेक्स वाला रीजन इस सब से लंग्स में सॉरी हार्ट में ब्लड आ रहा है कौन से दिस इज राइट एट्रिया और ये क्या है दिस इज सुपीरियर ये पोर्शन इसमें नहीं खुल रहा ये भी इसी में ही खुल रहा है डू यू गेट मी पीछे वाली साइड ये दिखा रहा है कि ये पीछे से ब्लड जा रहा दिस इज ये आपने कैसे आपने तो हाँ आपकी तो आईसीएससी में तो और ज्यादा डिटेल है राइट सो इंफीरियर वीना का वह आपने पूरा लिखना है इट आल्सो पोर्स ब्लड इनटू राइट एट्रिया एंड अदर इज और क्या आ जाता है दिस वन इज कॉरोनरी साइनस कॉरोनरी साइनस जो बेटा हार्ट की वॉल है ये सारी क्या है हार्ट की वॉल है जो कार्डियक मसल फाइबर्स की बनी हुई है ये सारी दिस इज ऑल वॉल ऑफ हार्ट ठीक है जी इट इज फॉर्म ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स इनको भी मसल फाइबर्स है लिविंग है इनको भी ऑक्सीजन चाहिए और ये भी सीओ टू जनरेट करते हैं तो इसमें से जो इम्प्योर ब्लड आया वो कॉरोनरी साइनस में आया और कॉरोनरी साइनस भी राइट एट्रिया में खुल गए ठीक है और इधर से लंग्स में से ब्लड 
ब्लड आ रहा है ये है पल्मोनरी वेन्स एंड दिस वन इज लेफ्ट एट्रिया ठीक है इसमें इम्प्योर ब्लड आ रहा है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है जब ये दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये देखो ये वॉल्व है ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लड कहां पे आएगा यहां पे ये सारा ब्लड यहां पे आएगा ऐसे ही ये यहां पे आएगा इज इट राइट तो ब्लड फ्लोज फ्रॉम एट्रिया इनटू वेंट्रिकल्स मैं थोड़ा सा आपको जो वॉल है वो थोड़ी सी और डार्क कर देते हैं ताकि आपको पता चले ये सारी वॉल है This is complete wall of the heart, right? So, ये जो है, this is right atria, this is left atria, ये जो पूरा chamber है, this is right ventricle, this is left ventricle. और इन दोनों के बीच में ये जो दीवार है, this is called as inter ventricular septum इसी तरह से यहां पर भी दिखता नहीं है हमें पीछे वाली साइड है इंटर एट्रियल सेप्टम भी होता है इज इट ओके ऐसे ही ये जो है ये जो दिख रहा है दिस इज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम यहां भी और उधर भी तो राइट एंड लेफ्ट एट्रिया डिवाइडेड बाय इंटर एट्रियल सेप्टम टू वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम इज इट ओके ठीक है यहां पे यहां पे बेटा दरवाजे हैं राइट ये देख ये जो है ना ये दरवाजा है जिसके थ्री फ्लैप्स हैं this is valve, tricuspid valve, ठीक है मैं लिखवाऊंगी है ना और ये valve जो है ये इनके साथ जुड़ा हुआ है ventricle की wall के साथ these are called as called a tendine यहां से blood इधर से यहां आया यहां से इधर जा रहा है इधर से फिर इधर जाएगा ये क्या है दिस इज पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स में लेके जा रही है ब्लड को ठीक है यहां से फिर ब्लड लंग्स में से यहां आया यहां से यहां गया और यहां से कहां पे जा रहा है दिस इज एटा Is it okay? ठीक है So this is the structure of the heart. ठीक है एक बार ये बना लो फिर मैं तुम्हें इसके बारे में और explain करती हूँ
नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट राइट अब इसमें क्या है ह्यूमन हार्ट की हम बात कर रहे हैं शेप क्या है ह्यूमन हार्ट की तकरीबन इस तरह से नजर आ रहा है क्या शेप हो गई इसकी ट्रायंगुलर देन वट इज द साइज क्लोज या हम कहते हैं क्लिंस्ड पिस्ट बंद मुट्ठी इतना साइज होता है ह्यूमन हार्ट का राइट right? लोकेशन प्रेजेंट इन कार्डियक नोच और यू कैन से कंकेविटी ऑफ लेफ्ट लंग इन फोरेसिक चैम्बर और दूसरी बात एक और आ जाती है हार्ट इज टिल्टेड सीधा नहीं है आप देख रहे हो टेढ़ा सा पड़ा हुआ है टिल्टेड है टिल्टेड वर्ड्स लेफ्ट ठीक है स्ट्रक्चर क्या है हैज फोर चैम्बर्स ये आपको पता है टू एट्रिया टू वेंट्रिकल्स ठीक है इट हैज फोर चैम्बर्स कवर्ड बाय पेरिकार्डियम इसके बाहर जो है एक लेयर ये तो क्या है ये तो मस्कुलर लेयर है मायोकार्डियम है ठीक है जो इसके बाहर है दैट इज पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम arranged in again arranged in two layers outer parietal layer inner visceral layer पेरिकार्डियम जो है वो एपिथीलियम की बनी हुई है ब्रैकेट में लिख लो फॉर्म ऑफ एपिथीलियम देयर इज प्रेजेंट जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में किया था लंग्स की बॉल बताई थी That is pleura, इसी तरह ये है pericardium. So there is present pericardial fluid between parietal and visceral layer, which क्या function है keeps the heart moist heart ko moist karne mein help karta hai theek hai and lower prevent friction ha 
lowers friction during you know contraction of arm contraction and relaxation of heart ठीक है ये फंक्शन है आपका पेरिकार्डियल फ्लूड का बिटवीन पेराइटल एंड विसरल ये कंप्लीट लिखना राइट पहले लिखो फिर आगे चलते इसके बाद आ जाता है बेटा मायोकार्डियम मायो से मतलब है मसल्स का मायोकार्डियम जो है इट इज इनर टू पेरिकार्डियम दैट इज फॉर्म्ड ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स इट इज मोर डेवलप्ड इन वेंट्रिकल्स देन इन एट्रिया बिकॉज ऐसा क्यों है बिकॉज वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट मोर कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रॉन्गली आप कह सकते हो एज कंपेयर टू एट्रिया क्यों बेटा वेंट्रिकल्स में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन क्यों है मैम क्योंकि उन्हें ब्लड ज्यादा दूर तक लेके जाना है ज्यादा दूर तक भेजना होता है बिल्कुल बात ठीक है है ना अगेन दिस इज बिकॉज वेंट्रिकल्स पुश ब्लड आउट ऑफ हार्ट और एट्रिया ने तो सिर्फ वेंट्रिकल्स को देना है यहीं पे ही पहुंचाना है ज्यादा दूर जाना ही नहीं है ठीक है जी फर्दर इसमें और क्या है फर्दर लेफ्ट एट्रिया सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल हैज थिकेस्ट वॉल या थिकेस्ट मायोकार्डियम क्योंकि राइट right वेंट्रिकल ने किसको ब्लड देना है लंग्स को देना है जो पास में ही पड़े हैं जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने सारी बॉडी में ब्लड पहुंचाना है इसलिए इट हैज थिकेस्ट वॉल्स एज इट हैज टू पंप ब्लड टू होल ऑफ बॉडी टू अड जस्ट मैक्सिम नंबर ऑफ ध्यान से ये बात सुननी है कार्डियक मसल फाइबर्स इन वेंट्रिकल्स क्योंकि उनकी वॉल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा कार्डियक मसल फाइबर्स होने चाहिए तो इसलिए ज्यादा उसमें कार्डियक मसल फाइबर्स एडजस्ट हो इन वेंट्रिकल्स द वॉल हैज क्या है रिजेस एंड ग्रूप्स या आप कह सकते हो फोल्डिंग्स ताकि मैक्सिमम ये देख रहे हो आप ये रिजेस एंड ग्रूव्स है इसमें ठीक है जबकि वेयर एज एट्रियल वॉल्स जो है वॉल्स आर स्मूथ 
इज इट ओके एट्रियल वॉल स्मूथ है वेंट्रिकल्स की वॉल जो है वो ग्रूव्ड है हैज ग्रिजेस एंड ग्रूव्स जिसको हम फोल्डिंग्स कह देंगे इज इट ओके ठीक है बेटा नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सेप्टा it is the region or the wall which divides chambers divides ya separates chambers to kon kon se septa hai first aa jata hai inter एट्रियल सेप्टम किसके बीच में है बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रिया सेकेंड है इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स देन थर्ड आ जाते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम एंड लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा बिटवीन राइट एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स बिटवीन लेफ्ट एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स ये सेप्टा इज इट ओके ये चीज समझ में आई बेटा यस मैम ठीक है ये मैंने पहले भी बताई थी ये नोट भी कर नेक्स्ट हम आ जाते हैं देयर इज अब हम बात करते हैं बेटा कि एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम ठीक है ये कॉन्टिन्यूस नहीं होते ठीक है अगर हम कहें कि ये एट्रिया है ये सिंपल सा मैंने डायग्राम जो बनाया है वो ये है दिस इज एट्रिया वेंट्रिकल दिस इज सेप्टा ये कॉन्टिन्यूस नहीं है इसके बीच में ये पोर है राइट सो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम हैज अपर्चर्स ये ओपनिंग्स है अपर्चर्स और ओपनिंग्स और फ्लो ऑफ ब्लड ठीक है कॉल्ड एस ए वी अपर्चर्स ठीक है जी नेक्स्ट आ जाता है मेजर पॉइंट वॉल्व्स का वॉल्व्स जो है ये एक ढक्कन की तरह से है लाइक like ए डोर और लिड विच क्लोज और ओपन वेरियस अपर्चर्स फंक्शन क्या है इनका 
prevent backflow of blood. और हम कह सकते हैं helps in unidirectional flow of blood. पीछे नहीं जा रहा है एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ जाएगा यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स क्या है वॉल्व्स की ध्यान से देखो पहले तो राइट right, ध्यान से मेरी बात सुनिए बाद में लिखना है राइट right, ए वी अपर्चर गार्डेड बाय ये जो है ये यहां पे ये आप देख रहे हो थ्री कस्ट सेल्स में ठीक है इट इज गार्डेड बाय यू नो बेटा हाँ जी बेटा तो राइट एवी अपर्चर एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर इट इज गार्डेड बाई ट्राइकस्पिड वॉल ट्राइकस्पिड वॉल ट्राइकस्पिड देख रहे हो आप यहां पे थ्री फ्लैप्स है इसलिए इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं एज इट हैज थ्री फ्लैप्स इसी तरह से हमारे पास लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर यू नो अपर्चर ये अपर्चर है इट इज गार्डेड बाय दो यहां पे फ्लैप्स है क्या बोलेंगे दिस इज बाय कस्पर्ड बॉल एज लेफ्ट एवी अपर्चर आप क्या है पूरा लिख सकते हो गार्डेड बाय बाय कस्पेड और इसका एक और नाम है मिट्रल वॉल ठीक है जी एंड अदर इज जो पलमुनरी आर्ट्री ओपनिंग ये पल्मोनरी आर्टरी जा रही है यहां से है ना ये तो है ही हमें ये एक डायग्रामेटिक सा स्ट्रक्चर इट इज गार्डेड बाय हाफ मून शेप सेमी ल्यूनर वॉल्स राइट तो पल्मोनरी आर्टरी गार्डेड बाय सेमी ल्यूनर वॉल्स सेमी ल्यूनर का मतलब हाफ मून शेप लिख लेना साइड में ब्रैकेट्स में हाफ मून शेप इसी तरह से यहां से एओटा गया ये देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से एओटा तो एओटा ओपनिंग ऑफ एओटा is again guarded by semi lunar walls it is also guarded by semi lunar walls uske baad ek aur cheez bataungi ki yahan se superior vena cava ye to upar se niche aa raha hai back flow ka matlab hi nahi hai but inferior vena cava ye niche se upar ja raha hai yahan yahan pe बैक फ्लो हो सकता है एनदर इज यूस्टेचियन वॉल्व गार्ड्स ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वीना का इज इट ओके ठीक है समृत पहले आप ये लिखो So you note down the bicuspid 
bicuspid and tricuspid valves bicuspid and tricuspid valves are joined with the are joined with the wall of the ventricles by strands of by strands of collagen fibers by strands of collagen fibers called as chordate tendine called as chordate tendine when the ventricles contract when the ventricles contract chordae tendine pushes these bicuspid and tricuspid valves upward when the ventricles contract comma the chordae tendine jab ye contract karenge to ye bhi to upar ko jayenge kyunki ye to contract nahi ho rahe contract kya ho raha hai sirf valve to jo dande hai wo upar ko jayenge jab wo upar ko jayenge to ye valve ko upar ko dhakenge ठीक है वेन द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कॉमा द कॉर्डेट एंडिने पुशेज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व अपवर्ड ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व अपवर्ड and thus closes the and thus close the av apertures av apertures to prevent backflow of blood to prevent backflow of blood in to prevent backflow of blood in the atria in the atria next aa jata hai nodal tissue नोडल टिश्यू नोडल टिश्यू क्या है दीज आर स्पेशलाइज मास ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स which generates and transports impulse of heartbeat which generates and transports impulse of heartbeat so that is nodal tissue isme kya kya hai that is sinew atrial node jisko hum kehte hain sa node second hai atrio ventricular node this is called as av node third aa jata hai av bundle atrio ventricular bundle iske aage do part hai bundle of his and किंजी फाइबर्स देखिए यहां पे अगेन मैं 
सिंपल सा डायग्राम आपको बना के दिखा रही हूँ ठीक है यहां पे देखिए नियर द वॉल ऑफ राइट एट्रिया अपर यू नो नियर द अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया ये कार्डियक मसल फाइबर्स का एक मास है जिसको हम क्या बोलते हैं दिस इज एस ए नोड राइट उसके बाद मैं बस पांच मिनट में बात करती हूँ आपसे ठीक है ओके नेक्स्ट हम यहां पे आ जाते हैं इससे बेटा ये इनसे कनेक्टेड है राइट एट्रिया की वॉल से ये कनेक्टेड है उसके बाद यहां पे This is AV node near the right AV septum यहां पर AV node आ जाता है यहां से ये देखिए यहां से एवी बंडल अराइज होता है देन इट डिवाइड इन टू टू बंडल दिस इज कॉल्ड एज बंडल ऑफ हिस्स एंड दे एंटर इन द रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स डिवाइडेड हाईली डिवाइडेड दीज आर कॉल्ड एज पर किंजी फाइबर्स इज इट ओके अब क्या फंक्शन है ध्यान से देखो सबसे पहले हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी थी वो किसने जनरेट की इम्पल्स कि अब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसने इच्छा किसने पैदा की इम्पल्स किसने जनरेट की ऐसे नोट ये इसने करंट जनरेट किया ठीक है और वो करंट किसको भेज दिया राइट right एट्रिया की वॉल को बट इट स्प्रेड क्विकली टू बोथ द एट्रिया वेंट्रिकल्स में नहीं बोथ द एट्रिया यहां पे द टू आर सेपरेटेड बाय ये एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स दिस इज एनुलर टिश्यू फैटी टिश्यू है ये ऐसे नोड में करंट जनरेट हुआ और वो करंट क्विकली दोनों एट्रिया की वॉल में स्प्रेड कर दी बोथ द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियस वेंट्रिकल्स नहीं क्योंकि वेंट्रिकल्स में नहीं पहुंचता वाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनुलर पॉइंट यहां से करंट आया और ये किसने ले लिया एवी नोड ने लिया है ना एवी नोड के पास करंट पास हुआ देन इट पास द करंट टू बंडल ऑफ हिज एंड परकिंजी फाइबर्स ड्यू टू विच बोथ द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट राइट right? जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं द ब्लड पासस इनटू वेंट्रिकल्स व्हेन द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट ब्लड आ गया उनमें जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां पे ये ये बंद हो जाते हैं ठीक है पीछे नहीं पास हो सकता एंड द ब्लड इट पासस फ्रॉम 
right ventricle into pulmonary artery and left ventricle into aorta. Is it okay? Okay. So, yes, ma'am. This is how the heart it works. Okay. पहले ये लिख लो. S A node is called as pacemaker of the heart. S A node is called as pacemaker of the heart. It is present on the. It is present on the upper right corner. Upper right corner of right atria. It is present on upper right corner of right atria. It generates. It generates impulse, electrical impulse. For contraction of heart, for contraction of heart at regular interval, at regular intervals. ठीक है जी फिर एक बॉक्स में लिखना बेटा या आगे स्टार डाल के बॉक्स ना भी लिख के आगे स्टार डाल के लिख लो एज एज द हार्ट जनरेट्स एज द हार्ट जनरेट्स इट्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स इट सेल्फ एज द हार्ट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स इट सेल्फ and is not dependent on the brain and is not dependent on the brain or nervous tissue aap keh sakte bracket mein likh lo nervous tissue therefore therefore vertebrate heart jitne bhi vertebrate heart hai not only human therefore vertebrate heart is called as myogenic heart kyunki iske myo matlab muscles kyunki iske muscles apni contraction ke liye khud hi electrical current generate kar lete hain isliye ye myogenic heart theek hai ji next point aa jayenge sa node quickly passes the impulse quickly passes the impulse to both the atria simultaneously to both the atria simultaneously due to which both contract both contract simultaneously next point hai s a node cannot pass the impulse cannot pass the impulse directly directly to the ventricles due to presence of due to presence of fatty annular tissue due to presence of fatty annular tissue next point aa jayenge the impulse from atria passes to av node the impulse from atria passes to av node 
present near present near right av septum present near the right av septum next point hai av node passes the impulse to av bundle which spreads the impulse to both the ventricles which spread the impulse to both the ventricles through bundle of his and purkinje fibers through bundle of his and purkinje fibers due to which both the ventricles contract simultaneously due to which both the ventricles contract simultaneously theek hai ji so this is about nodal theory and this is all about for today theek hai ji